。大家好，我是于姐，又到吃小龙虾的季节了。提起来麻辣小龙虾，很多人都喜欢吃，但是清理方法和制作步骤，很多人都做错了。清理小龙虾是非常的重要，步骤千万不能错了，错了可不敢吃。因为小龙虾在污水环境生长的，你要是做对了，不管你怎样刷小龙虾，它都是非常的温顺，一点也不蜇人，而且是虾黄饱满，不流失。喜欢的朋友先点赞收藏起来吧。今天花了二十八块钱买了四斤的小龙虾，我们这边的小龙虾。卖七块钱一斤，你们那边小龙虾卖多少钱一斤呢？小龙虾倒入盆子里以后，我们再加上一把食盐，食盐能起到杀菌的作用，然后再加点白醋，然后再加上适量的清水，浸泡十分钟。里面加白醋和食盐，会让小龙虾感觉不适，它会不停的挣扎，不停的翻动。而且呕吐，吐出体内的脏东西，抖掉身上的寄生虫。十分钟过后，我们再往里面加上高度白酒，把这个虾呀、啊、给它灌晕，以免我们在处理虾的时候，它大钳子蜇到你的手。因为这个大钳子它非常的厉害，这时候的虾呢也非常的活跃。你看到没？它现在你要是动它的话，它的大钳子很容易伤到你的手啊。酒倒上以后，再给它泡上十分钟。趁着小龙虾在泡水的时间，我们把姜切成片。姜切好之后，放入盘中。接下来，我们再来切点小葱，葱白给它切成段葱绿和葱白给它分开切。葱白切好之后，也给它放入和姜一起，葱绿单独放。接下来，另外准备一个盘子，抓上一小把的花椒，再准备几个洗干净的红辣椒，然后用剪刀给它剪成段给它放在盘子里面备用。喜欢吃辣的也可以多加一点。小料全部准备好以后，接下来我们准备一个专门做小龙虾和鱼的调料，就是这个香辣紫苏调料。这个做出来小龙虾啊，麻辣鲜香，特别的好吃。打开包装，里面有三个小袋，每一顿吃一小袋就可以了，特别的方便。所有的调料准备好以后，我们先给它放在一边备用。我们的小料全部准备好以后呢？让大家看一下，我们的虾已经泡了十几二十分钟了。这个虾呢，现在呢也老实了很多。这个水呢也已经很脏了，没洗。你看这水变得黑乎乎的，特别的脏，能看到吗？我再来抓一个大虾让大家看一下。你看它的肚皮这个部位啊，开始都是黑黢黢的，现在呢已经变得非常的干净了。现在每个大虾都是这样子，看一下这个、大虾变得非常的干净。第一步呢，我们处理呢，就是从虾头的这个地方捏住，因为虾现在灌晕了，它有一点老实了，它也不会那么厉害了。用手呢，再给它捋直，然后呢，我们再再进行全方位的给它洗刷，这个钳子也给它刷一刷。这个时候，你只要是把它的钳子捏住，它不会伤人的，你不用怕它。它现在灌的晕晕的。自身难保，它又没有立起来遮你了，你就这样全方位的给它刷一刷。这个是第一步，我们刷干净以后，我们用手捏住它这个小爪子，然后使劲的往外一拉，你看到没有？它这个鳃都掉了，处理的特别的干净。这个鳃啊是非常的脏，它是不能吃的啊。这是第二步，第三步，我们把虾翻过来。这个虾尾啊，有五片，有五片，我们抓住中间的这一片，像这样一拧，拧完了以后往外一拉，你看看，长长的什么呀？哇，非常的完整，你看到没有？就出来了，像这样就可以了。我们这个虾呢，就处理的差不多了，但是这个前面的现在不要处理啊。
，现在处理前面的就错了啊。做好之后，给它放入清水中。做好之后，我们用清水里多给它清洗几遍。为什么一口气要给它洗干净呢？因为等一会儿啊，我们把这个虾脑全部弄出以后，就不会再洗了。虾洗干净之后，接下来我们来处理这个虾脑。我们从这个地方斜着给它剪掉，一带，你看这个。虾脑啊，都出来了，这脏东西都出来了。这个里面呢，虾黄留着，因为这个虾黄啊，又有营养又好吃，以后呢就不洗了。洗的话，这个虾脑都容易掉。没看清楚没关系哈，我们再来一个，从这个小龙虾嘴的部位啊，这个地方是最脏，下一剪子，然后一掰，往外一拉，你看到没？这里面的脏东西，它就轻轻的拉出来了。看到没有？这里面特别的干净，虾黄也特别的饱满。我们再来一个，就从这个地方剪一下子，然后往外拉，你看到没？就是这样子的啊。全部处理好之后，给它放入篮中，沥水备用。接下来我们起锅烧油，锅烧至无水的时候，我们在锅里面倒上餐油。先用大火把油烧热，油烧至冒烟时，像这个时候就可以了。我们荤吃的，把小龙虾给它过一下油，过油时间也不要过长，不用高油温过油的话，细菌难以杀掉。所以呢，我们吃小龙虾的正确方法，必须要过油哦。过油时间不能太长，太长影响肉质，大约十秒钟，快速捞出。小龙虾过油之后，我们重新起锅，锅里加少许的食用油，油烧至冒烟时，我们把葱姜倒进去炸一下。接下来我们把花椒、辣椒也给它倒进去，烧香之后，我们把小龙虾也给它倒进去，进行翻炒。直接给它翻炒个片刻，接下来我们开始调味，加上适量的食盐。家里面没有这个调料的，可以加点生抽、老抽，然后给它加上适量的清水或者是啤酒就可以了。然后我们呢就来加这个香辣紫苏调料，其他调料呢我们就不用加了。烤箱之后，我们再加上适量的清水，没过小龙虾三分之一处就可以了。再加上两块的老冰糖。盖住盖子，焖二十分钟。二十分钟后。把这盖子给它翻动一下，大火收汁，然后再放一点点的鸡精，翻拌均匀，关火，出锅。最后我们再撒上迷人的小葱花，为了增加食欲。我们呢又撒了一点点的手芝麻，像我这样做出来麻辣小龙虾，好吃又好看，麻辣鲜香，特别的入味儿。有空你也试试吧。好啦，今天的视频就给大家分享到这里吧。我是于姐，如果你喜欢我的视频，请不要忘记关注我哟。感谢您的观看，我们下期再见啦。